আমার আজকের আলোচ্য বিষয় উচ্চ মাধ্যমিক দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায় বচনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিকের ওপর ইতিমধ্যে আমরা বচন অধ্যায় থেকে দুটি ভিডিও আপলোড করেছি ভিডিওগুলি দেখে না থাকলে অবশ্যই দেখে নিও এবং আগের ভিডিওগুলি দেখে থাকলে এই ভিডিওর বিষয়টিও বা এই ভিডিওর বক্তব্য তোমরা অতি সহজেই বুঝতে পারবে আজকের এই ভিডিওতে আমরা পদের ব্যাপ্যতা সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশ্ন এই ভিডিওটিতে আলোচনা করব পদের ব্যাপ্যতা কি ব্যাপ্য পদ অব্যাপ্য পদ কি উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা ব্যাপ্যতার চারটি নিয়মের উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা এবং চার প্রকার নিরপেক্ষ বচন এ ই আয়ো বচনের কোন পদ ব্যাপ্য কোন পদ অব্যাপ্য এবং তার কারণ এই ভিডিওতে আলোচনা করব প্রথমে আমরা পদের ব্যাপ্যতা সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশ্ন বা ব্যাপ্যতা জিনিসটা কি দেখে নেব নিরপেক্ষ বচনের উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদের সমগ্র ব্যক্তার্থকে ব্যক্তার্থ অর্থাৎ বক্তব্যকে গ্রহণ মানে স্বীকার করা বা বর্জন করা হয় বর্জন অর্থাৎ ত্যাগ করাকে অথবা আংশিক ব্যক্তার্থ গ্রহণ বা বর্জন করা হয় এই উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদের সমগ্র বা সামগ্রিক বা আংশিক ব্যক্তার্থ গ্রহণ বা বর্জন করাকে পদের ব্যাপ্যতা বলে খুব সংক্ষেপে যদি বলা হয় তাহলে সংজ্ঞার এরকম দ্বারায় একটি নিরপেক্ষ বচনের দুটি পদ থাকে একটি উদ্দেশ্য পদ এবং একটি বিধেয় পদ এই উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদ সমগ্র বা আংশিকভাবে যদি গ্রহণ বা বর্জন করা হয় তাকে বলা হয় পদের ব্যাপ্যতা বা সংজ্ঞাটা এভাবে বলতে পারি কোনো একটি বচনের কোনো একটি পদের যতটা ব্যক্তার্থ স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে ওই পদের ব্যাপ্যতা বলে অর্থাৎ আমরা এরকম বলতে পারি নিরপেক্ষ বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের ব্যাপ্য ধর্ম ও অব্যাপ্য ধর্মকে বলা হয় পদের ব্যাপ্যতা অতএব আমরা এরকম একটা সমীকরণে দাঁড়াতে পারি যে পদের ব্যাপ্য ধর্ম প্লাস পদের অব্যাপ্য ধর্ম সমানে কিন্তু পদের ব্যাপ্যতা প ব্যাপ্য পদে থাকে ব্যাপ্য ধর্ম এবং অব্যাপ্য পদে থাকে অব্যাপ্য ধর্ম সুতরাং ব্যাপ্যতার দিক থেকে পদ দুই প্রকার একটি ব্যাপ্য পদ এবং অন্যটি অব্যাপ্য পদ এরপর আমরা ব্যাপ্য পদ এবং অব্যাপ্য পদের উদাহরণ সহ সংজ্ঞা দেখে নেব ব্যাপ্য পদ নিরপেক্ষ বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের সমগ্র ব্যক্তার থেকে যদি গ্রহণ বা বর্জন করা হয় তবে সেই পদকে বলা হয় ব্যাপ্য পদ অর্থাৎ নিরপেক্ষ বচনের উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদের যদি সামগ্রিক বা সামগ্রিক বক্তব্যটাকে গ্রহণ অর্থাৎ স্বীকার বা বর্জন অর্থাৎ অস্বীকার করা হয় তাহলে বলা হয় যে সেই বচনে সেই পদটি ব্যাপ্য বা আমরা সংজ্ঞাটিকে এভাবে বলতে পারি নিরপেক্ষ বচনে যদি কোনো পদের সমগ্র ব্যক্তার থেকে গ্রহণ বা বর্জন করা হয় তবে সেই পদকে বলা হয় ব্যাপ্য পদ বা জিনিসটা কিন্তু অর্থটা এরকম দাঁড়ায় কোনো একটি শ্রেণী যদি সকল ব্যক্তি বা বিষয় ওই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তাকেও বলা হয় ব্যাপ্যপদ অর্থাৎ খুব সংখ্যায় বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে যে ব্যাপ্যপদ অর্থাৎ একটি বচনের দুটি পদ থাকে একটি উদ্দেশ্য পদ এবং একটি বিধেয় পদ যদি যখন স্বীকার করবো যদি সামগ্রিকভাবে স্বীকার করি বা যখন অস্বীকার করবো যদি সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করি তাহলেই তাকে কিন্তু আমরা বলতে পারি ব্যাপ্যপদ অর্থাৎ স্বীকার করলে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতে হবে আবার যখন অস্বীকার করবো সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে হবে তাহলে ব্যাপ্য পদের মানদণ্ড ব্যাপ্য পদ সমান পদের সামগ্রিক ব্যক্তার্থ গ্রহণ বা বর্জন অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে গ্রহণ বা বর্জন করাই কিন্তু পদের ব্যাপ্যতা সরি মানে পদের ব্যাপ্য ব্যাপ্য পদ হচ্ছে ব্যাপ্য পদ সমান পদের সামগ্রিক ব্যক্তার্থ গ্রহণ বা বর্জন অর্থাৎ শিকার বা অস্বীকার উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টাকে আমরা বুঝে নেব এ বচন অর্থাৎ নিরপেক্ষ বচন এ দিয়ে অর্থাৎ এ বছরের একটি উদাহরণ দিয়েছি আমরা সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব মানুষ এটি উদ্দেশ্যবাদ তাই এস লেখা হয়েছে নিচে এস অর্থাৎ ইংরেজি নাম হচ্ছে সাবজেক্ট যার বাংলা উদ্দেশ্য পি ফেডিকেট যার বাংলা বিধেয় উদ্দেশ্যবাদ মানুষ শ্রেণীটি ব্যাপ্য এখানে দেখানো হয়েছে এই মানুষটিকে ব্যাপ্য এবার কি কারণে মানুষ পদটি ব্যাপ্য হলো আমরা ব্যাখ্যা সহকারে দেখে নেব কেননা মানুষ এই শ্রেণীর সমগ্র ব্যক্তার্থ হয়ে গ্রহণ করা হয়েছে এখানে মানুষ শ্রেণীর কোনো সদস্যকে বর্জন করা হয়নি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সকল কালের সকল স্থানের সকল মানুষ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে তাই মানুষ পদটি ব্যাপ্য খুব সংক্ষেপে যদি বলা হয় এটাই দাঁড়ায় যে উদ্দেশ্য পদ মানুষ এবং বিধেয় পদ মরণশীল এখানে এই মানুষ শ্রেণীর সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে স্বীকার করা হচ্ছে যে সব মানুষ কিন্তু কালের নিয়মে মারা যাবে যে যেভাবে বলা হয়েছে বর্তমান অতীত এবং ভবিষ্যৎ অর্থাৎ অতীতে যে সমস্ত মানুষরা জন্মগ্রহণ করেছিল তারা কালের নিয়মে কিন্তু মারা গেছে বর্তমানে মানুষ মারা যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যারা জন্মগ্রহণ করবে তারাও মারা যাবে অর্থাৎ এই মরণশীল জীব এই বিধেয় পদে উদ্দেশ্য মানুষ সকল মানুষ অর্থাৎ সমস্ত মানুষ জাতির সম্পর্কে স্বীকার করে নিচ্ছে যে সমস্ত মানুষ কিন্তু মারা যাবে অর্থাৎ যেহেতু বিধেয় পদে সামগ্রিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বীকার করছে তাই উদ্দেশ্য পদ মানুষ এই পদটি ব্যাপ্য আশা করছি বুঝতে পেরেছ এরপর আমরা অব্যাপ্য জিনি
উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদের বা শ্রেণীর আংশিক ব্যক্তিত্বকে যদি গ্রহণ বা বর্জন করা হয় তবে সেই পদকে বলা হয় অব্যাপ্য পদ তাহলে অব্যাপ্য পদ জিনিসটাকে যখন নিরপেক্ষ বচনের উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদের সামগ্রিকভাবে স্বীকার বা অস্বীকার না করে যখন আংশিকভাবে কোনো বক্তব্যকে স্বীকার বা অস্বীকার করবে তখন সেই বচনে সেই পদটি হবে অব্যাপ্য অর্থাৎ অব্যাপ্য পদের মানদণ্ড অব্যাপ্য পদ সমান পদের আংশিক ব্যক্তিত্ব গ্রহণ বা বর্জন অর্থাৎ আংশিকভাবে যখন স্বীকার বা অস্বীকার করবে তখন সেই বচনে সেই পদটি হবে অব্যাপ্য উদাহরণ আই বচনে একটু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কোনো কোনো মানুষ হয় কবি এখানে উদ্দেশ্যবাদ মানুষ এবং বিধেয়পাদ কবি এই বচনের উদ্দেশ্যবাদ মানুষ শ্রেণীটি অব্যাপ্য কেন মানুষটি অব্যাপ্য হলো দেখো কেননা মানুষ এই শ্রেণীর আংশিক ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ অন্তত একজন মানুষ আছেন যিনি কবি সকল মানুষ সম্পর্কে বলা হয়নি তাই মানুষ পদটি অব্যাপ্য যদি সমস্ত মানুষ সম্পর্কে বলা হতো যে সমস্ত মানুষ কবি তাহলে কিন্তু এই উদ্দেশ্য পদ মানুষটি ব্যাপ্য হতো কিন্তু এখানে কোনো কোনো মানুষ অর্থাৎ কিছু মানুষ বা কতিপয় মানুষ সম্পর্কে স্বীকার করা হচ্ছে যে তারা কবি সব মানুষ কিন্তু কবি নয় অর্থাৎ কবি এই বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদ কতিপয় মানুষ সম্পর্কে স্বীকার করেছে তাই আংশিকভাবে যেহেতু স্বীকার করা হয়েছে তাই উদ্দেশ্য পদ মানুষ পদটি অব্যাপ্য তাহলে এই ব্যাপ্য এবং অব্যাপ্যর আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে ব্যাপ্য পদ তখনই হবে যখন উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদের সামগ্রিক বক্তব্যকে স্বীকার বা অস্বীকার বা গ্রহণ বা বর্জন করা হবে আর অব্যাপ্য তাকেই বলতে পারি যখন সম্পূর্ণভাবে স্বীকার বা অস্বীকার না করে আংশিকভাবে স্বীকার বা অস্বীকার করবে অর্থাৎ ব্যাপ্য মানেই সামগ্রিকভাবে স্বীকার বা অস্বীকার এবং অব্যাপ্য মানেই কিন্তু আংশিকভাবে স্বীকার বা অস্বীকার পদের ব্যাপ্যতার চারটি নিয়মের ব্যাখ্যা আমরা উদাহরণ সহ দেখে নেব নিরপেক্ষ বচন উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদের ব্যাপ্য ধর্ম এবং অব্যাপ্য ধর্মকে পদের ব্যাপ্যতা বলে একটু আগেই আমরা জানলাম পদের ব্যাপ্যতার চারটি নিয়ম রয়েছে নিয়মগুলি হলো এক নম্বর নিয়ম সামান্য বচন উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য সামান্য মানে যেখানে সার্বিক বা সামগ্রিক কথার যুক্ত থাকে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে স্বীকার বা অস্বীকার করা এই সামান্য বচনের সঙ্গে যুক্ত সামান্য বচনের অন্তর্গত দুটি নিরপেক্ষ বচন হলো এ এবং ই অর্থাৎ এ এবং এ এই দুটি নিরপেক্ষ বচনে উদ্দেশ্য পদটি ব্যাপ্য দু নম্বর নিয়ম বিশেষ বচনের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য বিশেষ বচন অর্থাৎ আই এবং ও বিশেষ বচন অর্থাৎ এই কথাটি আংশিকভাবে স্বীকার এবং অস্বীকারের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ মানে আংশিক তাহলে আই এবং ও বচনের উদ্দেশ্য পদটি হয় অব্যাপ্য তিন নম্বর সদর্থক বচনের বিধেয় পদ অব্যাপ্য সদর্থক মানে যেখানে স্বীকার করা হয় সদর্থক বচনের অন্তর্গত দুটি নিরপেক্ষ বচন হলো এ এবং আই তাহলে এ এবং আই বচনের বিধেয় পদটি কিন্তু অব্যাপ্য চার নম্বর নিয়ম নর্থক বচনের বিধেয় পদ ব্যাপ্য নর্থক মানে না সূচক বচন বা যেখানে অস্বীকার করা হয় এই বচনের অন্তর্গত দুটি নিরপেক্ষ বচন হল ই এবং আই ই বচনে সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করা হয় এবং আই বচন সরি ও বচনে আংশিকভাবে অস্বীকার করা হয় তাহলে ই এবং আই বচনের বিধেয় পদ ব্যাপ্য এরপর উদাহরণ সহ আমরা ব্যাখ্যাগুলো জেনে নেব সামান্য বচনের অর্থাৎ এ এবং ই এই বচনের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য এক নম্বর নিয়মে আমরা দেখলাম বা জানলাম এ বচনের একটি উদাহরণ সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব উদ্দেশ্য পদ মানুষ সাবজেক্ট অর্থাৎ উদ্দেশ্য এবং মরণশীল জীব এটি হচ্ছে বিধেয় তাই পি অর্থাৎ প্রেডিকেট লেখা হয়েছে এবং দু নম্বর ই বচনের একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কোনো মানুষ নয় চতুষ্পদ এই বচনটির উদ্দেশ্য মানুষ এবং চতুষ্পদ জীব বিধেয় ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে এভাবে সামান্য বচনের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য নিয়ম অনুসারে বলা হয়েছে এবং কেন ব্যাপ্য চলো দেখে নি বা জেনে নি কেননা উদ্দেশ্য পদ মানুষ শ্রেণীর সমগ্র ব্যক্তার্থ হয়ে গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ এই বিধেয় পদ মরণশীল জীব সামগ্রিক বা সামগ্রিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বীকার করে নিয়েছে যে মানুষ প্রত্যেকটি মানুষ মারা যাবে কোনো মানুষ কিন্তু জীবিত থাকবে না বা অমর হতে পারে না অথবা উদ্দেশ্য পদ মানুষ শ্রেণীটি সম্পূর্ণ বিধেয় মরণশীল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ মানুষ এই উদ্দেশ্য পদটি মরণশীল শ্রেণী কিন্তু অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ কোনো মানুষ কিন্তু মরণশীলের বাইরে হতে পারে না অর্থাৎ অমর হতে পারে না বা চতুষ্পদ শ্রেণীর বহির্ভূত এবং এই দ্বিতীয় যে উদাহরণটি রয়েছে মানুষ কিন্তু চতুষ্পদ শ্রেণীর বহির্ভূত মানে কি কোনো মানুষ কিন্তু চতুষ্পদ নয় মানে মানুষ কিন্তু মানুষের চারটি পা থাকতে পারে না হতে পারে না আগেও ছিল না এখনও নেই আগামী তো হতে পারে না মানে এই মানুষ উদ্দেশ্য পদটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে চতুষ্পদ জীব এই শ্রেণীর বহির্ভূত এই শ্রেণীর বাইরে মানে মানুষ কোনোভাবেই কিন্তু চতুষ্পদ জীব হতে পারে না পারবে না এখনও নয় আগামী তো হতে পারবে না তাই বলা হয়েছে উদ্দেশ্য পদ মানুষটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে চতুষ্পদ শ্রেণীর বহির্ভূত 
তাই উদ্দেশ্যপদ মানুষ ব্যাপ্য অর্থাৎ এ এবং ই বচনের যে উদ্দেশ্যপদ ব্যাপ্য আমরা ব্যাখ্যা সহ জেনে নিলাম অর্থাৎ আরও একবার শর্টকাটে বলে নেওয়া যাক বা বুঝে নেওয়া যাক বিষয়টিকে ব্যাপ্য জিনিসটা আমরা তাকেই বুঝি মানে যেখানে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার বা অস্বীকার করবে এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে যখন স্বীকার করছে বিধেয় পদ দিয়ে সম্পূর্ণ মানুষ সম্পর্কে স্বীকার করেছে আবার এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই চতুষ্পদ জীব বিধেয় পদ দিয়ে সম্পূর্ণ মানুষ সম্পর্কে অস্বীকার করেছে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে স্বীকার বা অস্বীকার করলে সেই বচনে সেই পদটিকে আমরা ব্যাপ্য বলি তাই এখানে যেহেতু দুটি বচনে উদ্দেশ্য পদটিকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার বা অস্বীকার করেছে তাই এ এবং ই উভয় বচনে কিন্তু উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য দু নম্বর যেটি রয়েছে বিশেষ বচনের অর্থাৎ বিশেষ বচন হচ্ছে আই এবং ও এর উদ্দেশ্যপদ অব্যাপ্য দু নম্বর নিয়ম হচ্ছে বিশেষ বচনের উদ্দেশ্যপদ অব্যাপ্য বিশেষ বচন আই এ বচন আই বচনের একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কোনো কোনো মানুষ হয় শিক্ষিত ব্যক্তি দু নম্বর যে উদাহরণটি রয়েছে ও বচন কোনো কোনো মানুষ নয় শিক্ষিত ব্যক্তি বিশেষ বচনের উদ্দেশ্যপদ অব্যাপ্য কেন অব্যাপ্য চলো জেনে নি উদ্দেশ্যপদ মানুষ দুটি বচনের উদ্দেশ্যপদ কিন্তু মানুষ রয়েছে মানুষ শ্রেণীর আংশিক ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করা হয়েছে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষিত ব্যক্তি বিধেয় পদটি মানুষ সম্পর্কে আংশিক ব্যক্তিত্ব কোনো কোনো মানুষ কোনো সব মানুষ শিক্ষিত বলেনি মানুষ সম্পর্কে স্বীকার করেছে কিন্তু কতিপয় মানুষ বা কিছু কিছু মানুষ সম্পর্কে স্বীকার করেছে যে কোনো কোনো মানুষ হয় শিক্ষিত ব্যক্তি তাহলে এই বিধেয় পদটি আংশিক ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করেছে উদ্দেশ্যপদ মানুষ সম্পর্কে অথবা এরকমভাবে বলতে পারি উদ্দেশ্যপদ মানুষ শ্রেণীটি আংশিকভাবে বিধেয় শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রথমে দেখো এই মানুষ পদটি কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আংশিকভাবে আবার দ্বিতীয়টাই দেখো সম্পূর্ণভাবে কিন্তু যখন নয় বলছে অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তি কিছু কিছু মানুষ সম্পর্কে শিক্ষিত ব্যক্তি অর্থাৎ কোনো কোনো মানুষ সম্পর্কে বলেছে যে কোনো কোনো মানুষ শিক্ষিত নয় এখানে নয় মানেই কি একেবারেই কিন্তু অস্বীকার করছে আংশিকভাবে কিন্তু যখন বলা হচ্ছে শিক্ষিত ব্যক্তি কোনো কোনো মানুষ অর্থাৎ কতিপয় মানুষ যে শিক্ষিতই নয় তার সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবেই কিন্তু অস্বীকার করছে অর্থাৎ এটাই বলা হয়েছে যে বিধি উদ্দেশ্যপদ মানুষ কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি এই শ্রেণীর বহির্ভূত অর্থাৎ দ্বিতীয় উদাহরণটি কিন্তু সম্পূর্ণ বহির্ভূত এবং প্রথম উদাহরণটি যেটি ছিল বিধেয় পদ সম আংশিকভাবে উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বীকার করছিল আর এখানে বিধেয় পদ শিক্ষিত ব্যক্তি কিন্তু এই মানুষ শ্রেণীর সম্পূর্ণ বহির্ভূত অর্থাৎ মানুষ এই উদ্দেশ্যপদের শিক্ষিত ব্যক্তি বিধেয় পদের সম্পূর্ণ বহির্ভূত যেহেতু এখানে দুটোরই আংশিকভাবে স্বীকার বা আংশিকভাবে অস্বীকার করছে তাই এখানে আমরা দেখতে পেলাম না বিশেষ বচন আই এবং ও বচনের উদ্দেশ্যপদ অব্যাপ্য এরপর তিন নম্বর যে নিয়মটি রয়েছে সদর্থক বচন অর্থাৎ এ এবং তিন নম্বর যে নিয়মটি রয়েছে সদর্থক বচন অর্থাৎ এ এবং আই বচনের বিধেয় পদ অব্যাপ্য কী করে আই বচন এবং এ বচনের বিধেয় পদ অব্যাপ্য কেন অব্যাপ্য আমরা উদাহরণ সব চলো দেখে নিই এ বচনের একটি উদাহরণ দেয় সকল মানুষই মরণশীল জীব উদ্দেশ্যপদ মানুষ এবং বিধেয় পদ মরণশীল জীব আই বচনের যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে সেখানে উদ্দেশ্যপদ মানুষ এবং বিধেয় পদ শিক্ষিত ব্যক্তি সদর্থক বচনে বিধেয় পদ অব্যাপ্য বলা হয়েছে সেখান থেকে আমরা উদাহরণ সহ ব্যাখ্যাটা দেখে নেব যে মরণশীল জীব এবং শিক্ষিত ব্যক্তি দুটি বচনের বিধেয় পদ প্রথম বচনের বিধেয় পদ মরণশীল জীব এবং দ্বিতীয় বচনের বিধেয় পদ শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রেণীর আংশিক ব্যক্তিত্ব থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এখানেও দেখতে পাচ্ছি হয় আছে তাই গ্রহণ করা হয়েছে এখানেও হয় আছে গ্রহণ করা হয়েছে অথবা বলতে পারি বিধেয় পদ মরণশীল জীব এবং শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রেণীটি আংশিকভাবে উদ্দেশ্য শ্রেণীর উদ্দেশ্য শ্রেণী মানুষের অন্তর্ভুক্ত আর আমরা জানি অব্যাপ্য সেখানেই হয় যেখানে আংশিকভাবে স্বীকার বা অস্বীকার করা বোঝায় কিন্তু এখানে যেহেতু আংশিকভাবে স্বীকার করা বোঝাচ্ছে তাই এখানে কিন্তু সদর্থক বচনের বিধেয় পদ অব্যাপ্য হবে অর্থাৎ বিধেয় পদ মরণশীল জীব এবং শিক্ষিত ব্যক্তি এই দুটি পদে আংশিকভাবে যেহেতু স্বীকার করেছে তাই এটি অর্থাৎ সদর্থক বচন এ এবং আই বচনের বিধেয় পদ মরণশীল জীব এবং শিক্ষিত ব্যক্তি দুটি অব্যাপ্য চার নম্বর যে নিয়মটি রয়েছে নর্থক বচন অর্থাৎ ই এবং ও বচনের বিধেয় পদ ব্যাপ্য ই বচন একটি উদাহরণ দেওয়া আছে কোনো মানুষ নয় চতুষ্পদ জীব এবং ও বচন একটি উদাহরণ দিয়েছে কোনো কোনো মানুষ নয় শিক্ষিত ব্যক্তি এখানে উভয় বচনেরই উদ্দেশ্যপদ রয়েছে মানুষ এবং প্রথম বচনটি ই বচনের বিধেয় পদ রয়েছে চতুষ্পদ জীব এবং ও বচনের বিধেয় পদ রয়েছে শিক্ষিত ব্যক্তি 
এই বিধেয়পদ চতুষ্পদ জীব এবং শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রেণীতে সম্পূর্ণ হয় উদ্দেশ্যপদ মানুষ শ্রেণীর বহির্ভূত সম্পূর্ণ হবে আমরা কি জানি যে ব্যাপ তখনই বলা হয় যখন সম্পূর্ণ হবে স্বীকার করবে বা অস্বীকার করবে আর এখানে যেহেতু সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করছে যেহেতু চতুষ্পদ জীব এই পদটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মানুষ শ্রেণীর বাইরে বা সম্পূর্ণভাবে মানুষ শ্রেণীকে অস্বীকার করছে মানুষ কখনোই চতুষ্পদ হতে পারে না বা চারটি পা থাকতে পারে না অনুরূপভাবে কিন্তু অবচনের যুদ্ধ হয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি কিছু কিছু মানুষ সম্পর্কে বলছিল যে ওটা শিক্ষিত নয় তাহলে যে কয়জন মানুষ সম্পর্কে শিক্ষিত নয় বলেছে তাদের সব কটা সম্পর্কে বা সব কটি সম্পর্কে কিন্তু অস্বীকার করছে যারা শিক্ষিত ব্যক্তি নয় অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তি মানুষ শ্রেণীর সম্পূর্ণ বহির্ভূত এবং চতুষ্পদ যে মানুষ শ্রেণীর সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়ার কারণেই কিন্তু নবর্থক বচন ই এবং ও এই দুটি বচনের বিধেয়পদ ব্যাপ চারটি নিরপেক্ষ বচনের কোন পদটি ব্যাপক কোন পদটি অব্যাপতার কারণ সহ জেনে নেওয়ার আগে আমরা যে চারটি নিয়ম বললাম ব্যাপতার তার ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে এ বছর অর্থাৎ উদ্দেশ্যপদ ব্যাপক কিন্তু বিধেয়পদ অব্যাপ অর্থাৎ এ বছরের বিধেয়পদ উদ্দেশ্যপদ ব্যাপক এবং বিধেয়পদ অব্যাপ এ বছরের উদ্দেশ্যপদ এবং বিধেয় অর্থাৎ দুই ব্যাপ আই বছরের উদ্দেশ্য বিধেয় দুই অব্যাপ ও বছর উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ কিন্তু বিধেয় পদ ব্যাপ এরপর এটাকে খুব সহজে কীভাবে মনে রাখব তার জন্য একটা শর্টকাট টিক বল টিক্স বলবো এবং তারপর একটা ছক দেখাবো তোমাদের কোন বছরে কোন পদ ব্যাপতা মনে রাখার সুবিধার জন্য নিজের সংকেতটি মনে রাখলে খুব সুবিধা হয় ই এ দেখো ই এর পাশে এস করা হয়েছে ই এর পাশে বি আই এর পাশে এন ও এর পাশে পি যদি খুব সংক্ষেপে তোমাদেরকে বোঝাই দেখো আমাদের চারটি নিরপেক্ষ বচন কি প্রথমটা দেখো ইয়ে এক নম্বর যেটা রয়েছে তিন নম্বর দেখো লেটারটি ই রয়েছে এবং পাঁচ নম্বর যে লেটারটি রয়েছে দেখো আই রয়েছে এবং সাত নম্বর যে লেটারটি রয়েছে সেটি ও রয়েছে তাহলে আমরা কি এ ই আই ও এই চার নিরপেক্ষ বচন কিন্তু এই লেটার এই ওয়ার্ডের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তাহলে যদি এটাকে প্রথম দুটি দুটি করে ভাগ করে নিই এ এস অর্থাৎ অ্যাজ ই বি ইভ আই এন ইন ও পি অফ অর্থাৎ অ্যাজ ইভ ইন অফ এরকমভাবে উচ্চারণ করতে পারি অর্থাৎ এ বচন এ সমান সাবজেক্ট এ এস মানে এ বচনের সাবজেক্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট মানে উদ্দেশ্য পদটি ব্যাপ্য ই বচন বি আছে ইভ অর্থাৎ ই বচনের বি মানে বোধ অর্থাৎ উভয় পদে ব্যাপ্য আই বচনের আই মানে আই বচন এবং এন মানে নান বা নাথিং অর্থাৎ আই বচনের কোনো পদে ব্যাপ্য নয় উদ্দেশ্য বিধেয় উভয় পদে অব্যাপ্য এবং ও পি অর্থাৎ ও বচনের প্রেডিকেট মানে বিধেয় পদে ব্যাপ্য উদ্দেশ্য পদে অব্যাপ্য অর্থাৎ দেখো আরও নিচে একবার সুবিধা খুব সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি এ বচনে এস মানে সাবজেক্ট অর্থাৎ উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য ই বচনে বি অর্থাৎ ই এ এখন দেখো বি ছিল বি অর্থাৎ বোধ সাবজেক্ট প্রেডিকেট উভয় অর্থাৎ উদ্দেশ্য বিধায় উভয় ব্যাপ আই বচনে দেখো আই মানে এন আছে এন মানে নান বা নাথিং অর্থে উদ্দেশ্য বিধেয় কোনোটি ব্যাপ্য নয় মানে দুটি অব্যাপ্য এবং ও বচনে ও সোন পি ছিল তাহলে পি মানে প্রেডিকেট অর্থে বিধেয় পদ ব্যাপ্য এরপর আমরা একটা ছক দেখে নেব এই যে ছকটি রয়েছে দেখো একদিকে বচনের ঘর করা হয়েছে এবং উদ্দেশ্যপদ এবং শেষে বিধেয় পদের ঘর দেখানো হয়েছে এ বচন উদ্দেশ্যপদকে ব্যাপ্য করে তাই টিক করা হয়েছে ব্যাপ্য লেগে টিক মারা হয়েছে বিধেয় পদ অব্যাপ্য তাই ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে ই বচন উদ্দেশ্য পদকে ব্যাপ্য করে এবং বিধেয় পদকে ব্যাপ্য করে দুটোই ব্যাপ্য করা হয়েছে এবং দুটোই টিক করে দেওয়া হয়েছে আই বচন উদ্দেশ্য পদকে অব্যাপ্য করে তাই কেটে দেওয়া হয়েছে অব্যাপ্য লেখা হয়েছে কেটে দেওয়া হয়েছে ও বচন দেখো উদ্দেশ্য ঘরে অব্যাপ্য লেখা হয়েছে কেটে দেওয়া হয়েছে বিধেয়র ঘরে ব্যাপ্য লেখা হয়েছে টিক দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের সুবিধা তোমরা যদি অ্যাজ জিভ ইন অফটাকে মনে রাখার চেষ্টা করতে পারো বা প্রয়োগ করতে পারো ওটাও তোমাদের কাছে সুবিধাজনক বা এই ছকটাও যদি তোমরা মনে রাখতে পারো এটাকেও অ্যাপ্লাই করতে পারো পরীক্ষায় খুব সহজেই এরপর আমরা চার প্রকার নিরপেক্ষ বচন এ ই আইও এই চারটি বচনের কোন পদ ব্যাপ্য কোন পদ অব্যাপ্য এবং তার কারণ উদাহরণ সহ দেখে নেব ইতিপূর্বেই আমরা চারটি পদের ব্যাপ্যতার নিয়মের ওপর কোন পদ ব্যাপ্য কোন পদ অব্যাপ্য জানলাম কিন্তু পার্টিকুলার চারটি বচনের কোন পদটি ব্যাপ্য কোন পদটি অব্যাপ্য উদাহরণ সহ কিন্তু দেখেনি তাই আরও একবার আমরা রিপিট করে নেব বা জেনে নেব দেখো এ বছরের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য কিন্তু বিধেয় পদ অব্যাপ্য উদাহরণ সহ চলে দেখে নেওয়া যাক এ বছর সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব এখানে উদ্দেশ্যবাদ মানুষ এবং বিধেয় পদ মরণশীল জীব উদ্দেশ্যবাদ মানুষ পদটি ব্যাপ্য কেননা মানুষ শ্রেণীর সামগ্রিক ব্যক্তার্থ গ্রহণ করা হয়েছে বা স্বীকার করা হয়েছে দেখো মরণশীল জীব এই বিধেয় পদটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য মানুষ সম্পর্কে স্বীকার করে নিয়েছে কিন্তু বিধেয় পদ মরণশীল জীবটি অব্যাপ্য কেননা মরণশীল জীব শ্রেণীর আংশিক ব্যক্তার্থ গ্রহণ
অর্থাৎ মনুষ্যনি বহির্ভূত মনুষ্য জীব তাই এই মনুষ্যের জীব পদটি অব্যাপ্য ব্যতিক্রম একটি নিয়ম বলা হয়েছে দেখো কোন কোন এ বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদ কিন্তু ব্যাপ্য হয় এখানে আমরা নিয়মে জানতে পারলাম যে এ বচনের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য কিন্তু বিধেয় পদ অব্যাপ্য কিন্তু বলছে কোনো কোনো এ বচনের উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদ ব্যাপ্য হয় মানে উদ্দেশ্য পদ তো ব্যাপ্য আবার বিধেয় পদও কোনো কোনো জায়গায় আমরা ব্যাপ্য দেখতে পাই সেগুলো কোন কোন জায়গায় যদি কোনো এ বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় সমব্যাপক হয় মানে দুটোই কিন্তু সমব্যাপক দুটোই একটা অন্যটা দুটোই একই রকম ব্যাপক বা সমর্থক হয় তবে সেই এ বছরের উদ্দেশ্য এবং বিধি উভয় পদ ব্যাপ্য হয় চলো উদাহরণ সহকারে জেনে নেওয়া যাক যেমন যদি এ বছর এরকম উদাহরণ বলা হয় সকল কুমার হয় অবিবাহিত পুরুষ কুমার বলতে বা কুমারের সংজ্ঞা আমরা বলতে পারি যারা অবিবাহিত যারা বিবাহিত নয় মানে যারা বিয়ে করেনি তাদেরকে আমরা কুমার বলি তাহলে কুমার এই জিনিসটাও যা এই জিনিসটা হতে অর্থাৎ একটি অপরটির সমপুরক বা সমর্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ তাই এখানে কিন্তু এই কুমার এবং অবিবাহিত পুরুষ উদ্দেশ্য বিধে উভয় পদে কিন্তু ব্যাপ্য আবার দেখো অন্য একটি উদাহরণ রয়েছে সীতাপতি হয় রঘুপতি সীতাপতি বলতে আমরা যাকে বুঝি রঘুপতি বলতে কিন্তু সেই ব্যক্তি অর্থাৎ রামচন্দ্রকেই বুঝি তাই দুটোই কিন্তু সমব্যাপক পদ বা সমর্থক শব্দ এই রকম শব্দ বা এই রকম সমর্থক শব্দ বা সমব্যাপক পদ হলে কিন্তু দুটো পদই ব্যাপ্য হবে এ বছরের ক্ষেত্রে এরপর ই বছরের যে নিয়মের মধ্যে বলা হয়েছে ই বছরের উদ্দেশ্য এবং বিধি উভয় পদ ব্যাপ্য চলো উদাহরণ সহকারে দেখে নেওয়া যাক কোনো মানুষ নয় দেবতা উদ্দেশ্য পদ মানুষ এবং বিধি পদ দেবতা কেননা মানুষ শ্রেণীর সমগ্র ব্যক্তার্থ গ্রহণ করা হয়েছে এখানে উদ্দেশ্য পদ মানুষটিকে ব্যাপ্য বলা হয়েছে কেননা মানুষ শ্রেণীর সমগ্র ব্যক্তার্থ গ্রহণ করা হয়েছে যে দেবতা মানুষ নয় মানে যখন অস্বীকার করছে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করছে আর আমরা জানি ব্যাপ্য তখনই হয় বা সেই পদ থেকে আমরা ব্যাপ্য বলতে পারি যেখানে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করলে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতে হবে নয়তো অস্বীকার করলে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে হবে এখানে যে দেবতা যে মানুষ নয় অর্থাৎ মানুষ দেবতা নয় বা দেবতা মানুষ নয় একটি অন্যটির সম্পর্কে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করছে তাই উদ্দেশ্য পদ মানুষটিও কিন্তু ব্যাপ্য এবং বিধেয় পদ দেবতা ব্যাপ্য কারণ মানুষ শ্রেণীর সমগ্র ব্যক্তিগত গ্রহণ করা হয়েছে আবার বিধেয় পদ দেবতা ব্যাপ্য কারণ বিধেয় দেবতা শ্রেণীটির সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য শ্রেণী কিন্তু বহির্ভূত অর্থাৎ দেবতা এই শ্রেণীটি সম্পূর্ণভাবে মানুষ শ্রেণীর বহির্ভূত তাই কিন্তু উদ্দেশ্য বিধেয় এবং উভয় পদই ই বচনের ব্যাপ্য এরপর আমরা তিন নম্বর যে আই বচনের উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদ অব্যাপ্য অর্থাৎ আই বচনের দুটি পদই অব্যাপ্য ধন সহকারে দেখে নেব কোনো কোনো মানুষ হয় কবি মানুষ উদ্দেশ্য পদ এবং বিধেয় পদ কবি উদ্দেশ্য পদ মানুষ অব্যাপ্য কারণ উদ্দেশ্য পদ মানুষ শ্রেণীর আংশিক ব্যক্তার থেকে গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ কবি কোনো কোনো মানুষ একটা মানুষ জাতির বা মানুষ জাতির কিন্তু সামগ্রিক মানুষ সম্পর্কে সকল মানুষ সম্পর্কে স্বীকার করছে না স্বীকার করছে আংশিকভাবে স্বীকার করছে আর আংশিকভাবে স্বীকার বা গ্রহণ করার জন্য কিন্তু অব্যাপ্য হয় তাই উদ্দেশ্য পদ মানুষ অব্যাপ্য হয়েছে আবার বিধেয় পদ কবিও অব্যাপ্য কেননা কবি আংশিক ব্যক্তার্থ হয়ে গ্রহণ করেছে কবিও আংশিক ব্যক্তার্থ হয়ে গ্রহণ করেছে তাই মানুষ কবি দুটোই কিন্তু অব্যাপ্য এরপর ও বছরের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য কিন্তু বিধেয় পদ ব্যাপ্য ও বছরের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কোনো কোনো মানুষ নয় শিক্ষিত ব্যক্তি উদ্দেশ্য পদ মানুষ অব্যাপ্য কেননা মানুষ শ্রেণীর আংশিক ব্যক্তার্থ হয়ে গ্রহণ করা হয়েছে বিধেয় পদ শিক্ষিত ব্যক্তিটি কিন্তু ব্যাপ্য কেননা শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রেণীর সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য শ্রেণীর বহির্ভূত মানে কোনো কোনো মানুষ শিক্ষিত ব্যক্তি কিছু মানুষ সম্পর্কে বলছিল যে কিছু মানুষ শিক্ষিত নয় কিছু মানুষ নয় শিক্ষিত ব্যক্তি যে কিছু মানুষ সম্পর্কে অস্বীকার করেছিল যারা শিক্ষিত নয় সেই প্রত্যেকটি মানুষ সম্পর্কেই এখানে কি সামগ্রিকভাবে স্বীকার করছে তারা তারা শিক্ষিত ব্যক্তি বা তারা নয় শিক্ষিত ব্যক্তি অর্থাৎ কোনো কোনো মানুষ নয় শিক্ষিত ব্যক্তি এই বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য শ্রেণী মানুষের কিন্তু সম্পূর্ণ বহির্ভূত যে কয়েকটি মানুষ সম্পর্কে বলা হচ্ছিল যে এরা নয় শিক্ষিত ব্যক্তি সেই প্রত্যেকটি মানুষ সম্পর্কে এখানে কিন্তু স্বীকার করা হচ্ছে শিক্ষিত ব্যক্তি অর্থাৎ সেই এই মানুষগুলোর প্রত্যেকটি কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি এটা মানুষের বহির্ভূত সেই কারণেই এই শিক্ষিত ব্যক্তি পদটি ব্যাপ্য এবং উদ্দেশ্যবাদ মানুষটি কিন্তু অব্যাপ্য তাহলে পদের ব্যাপ্যতার প্রত্যেকটি নিয়ম সংজ্ঞা আমরা উদাহরণ সহ দেখলাম আশা করছি প্রত্যেকটি টপিক বা বিষয় তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং তোমাদের আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে এ বছরের কিন্তু উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য এবং বিধেয় পদ অব্যাপ্য ই বছরের দুটি পদই ব্যাপ্য আই বছরের দুটি পদই অব্যাপ্য এবং ও বছরের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য বিধেয় পদ ব্যাপ্য বা তোমরা যে ছকটা
অর্থাৎ ই বচন উভয় পদে ব্যাপ্য আই এন অর্থাৎ নাথিং কোনো পদে ব্যাপ্য নয় এবং ও পি অর্থাৎ ও বচনের পেডিকেট মানে বিধেয় পদে ব্যাপ্য এভাবেও কিন্তু তোমরা মনে রাখতে পারো এবং পরীক্ষায় অ্যাপ্লাই করতে পারো তো আজকের ভিডিওর আলোচনা আমরা এখানেই সমাপ্ত করছি এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা বাক্যকে বচনের রূপান্তরিত করার প্রত্যেকটি নিয়ম ধরে ধরে আলোচনা করব এবং তারপর আমরা প্রত্যেকটি টপিকের প্র্যাকটিস করব আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো মন দিয়ে পড়াশোনা করো ওকে বাই